最近市場其中最熱門嘅財經焦點，就係金管局不斷接港元嘅箍盤啊，咁都令銀行體系結餘大幅下跌。由年初至今，金管局已經係承接港元嘅箍盤大約三十次噶啦。咁呢一個消息啦，都令唔少人擔心銀行體係結餘啦，會好快歸零，而到時港元啦就會同美元脱歐，咁令港元啦係大幅貶值。咁究竟呢一件事係咪真嘅呢？咁今日啦，就想同大家去分享銀行體係結餘嘅議題啦，去分享我對呢一方面嘅睇法嘅。Hello， 大家好，我係 Graham， 歡迎你嚟到我嘅 YouTube Channel。如果想了解更多關於個人理財同埋投資嘅知識，歡迎大家去 subscribe。首先啦，都簡單講下點解近期港紙係不斷流出嘅原因先。其實主要都係因為美國聯儲局加息嘅原因引致嘅。近年嚟因為疫情嘅改善，都令經濟復甦。再加上俄烏戰爭，令資源供應短缺，都大幅推高呢個商品嘅價格。令到美國嘅通脹率係大幅上升嘅。根據美國最新嘅通脹數據，咁雖然比起上個月嘅通脹率啦係由九點一個 percent 下降至到八點五個 percent 不過都係依然喺一個非常之高嘅水平嘅。為咗控制通脹，美國啦喺年頭就正式踏入加息嘅週期，希望透過加息去到控制高期嘅通脹。而正正就係因為美國連番嘅加息，令到美金嘅利率上升。咁所以啦，唔少人都會選擇將港紙啦，係兑換成美金去到賺呢個食差嘅。而因為香港依家係行緊呢個聯係匯率嘅制度，港元同埋美元嘅匯率係必須要保持喺七點七五至到七點八五港元對一美元嘅範圍。咁所以當資金流出，觸及七點八五嘅弱方兑換保證匯率，金管局啦就係要承接呢個港元嘅箍盤，買入港元所以啦，都見到近期銀行體系嘅結餘係減少嘅。咁喺新聞經常會聽到嘅銀行體系結餘，其實係講緊銀行與銀行之間嘅流動資金狀況。而呢一個數字嘅增減啦，只係代表住資金流入同埋流出港元體系嘅變化嘅啫。咁好多人對於銀行體系結餘呢一個字眼都有個誤解嘅，以為係代表住香港人嘅身價。不過呢一個概念並唔正確嘅。因為根據翻金管局發布嘅客户銀行存款，截至今年嘅六月份，香港銀行嘅總存款啊，就有成超過十五億港元，係遠遠超過依家銀行體系結餘公佈嘅金額。而就因為銀行體系結餘只係佔香港貨幣基礎嘅一小部分，咁所以就算真係跌到去零都好啦，都唔會影響到港元同埋美元嘅聯繫匯率嘅，亦唔會令到港元有貶值嘅情況出現。所以大家都唔需要因為咁而恐慌，急住將錢係兑換成美金嘅。好，咁解決咗大家對銀行體系結餘下跌、對港元匯率嘅憂慮之後咧，咁你會問啦，既然銀行體系結餘嘅升跌係唔會影響港元同埋美金嘅聯繫匯率，咁究竟金管局有乜嘢應對嘅方案去到捍衞港紙同埋美金嘅聯繫匯率機制呢？第一。加息啦，係最有力嘅市場調節機制，去到保護港元嘅匯率。就例如依家嘅情況，資金啦係有不斷流出嘅跡象，令到資金開始緊張。香港嘅利息啦就會因應翻資金嘅緊張情況而開始上升，令到港紙啦同埋美金之間嘅利息差距啦係收窄。而當香港嘅利率開始係貼近美金嘅利率嘅時候咧，咁港元啊就會開始變得吸引翻啦，咁啊令到資金係開始回流港元嘅體系。而最近啦都已經開始見到香港銀行同業拆息已經係升咗唔少啊，而呢一點啦都會係緩和資金外流嘅現象，令到港元係穩定翻喺七點七五至到七點八五嘅範圍之內嘅。事實上，對上二零一五至到二零一八年嘅期間啦，亦係美國加息周期嘅時候啊。咁當時啦，亦曾經出現依家類似嘅情況。咁當時喺二零一八年，銀行體系結餘，亦曾經咧係跌至大約六百至到七百億嘅水平。咁但係當然，港元啊都係冇出現大幅貶值嘅情況。咁所以從呢一個簡單嘅例子啦，都可以反映住銀行體系結餘嘅增減係唔會影響住香港港幣嘅聯繫匯率嘅。咁雖然美國今輪加息嘅速度同埋幅度啦，都比起上個加息週期係嚟得急嘅。
，所以啦都令到香港銀行體系結餘嘅下降速度亦比上一次快。但係呢一啲嘅情況啦，都係聯繫匯率制度預期之內嘅。第二，除咗加息應對資金外流，香港嘅外匯儲備啦，亦係一個龐大嘅後盾，去到維護香港聯繫匯率嘅制度。金管局啦係可以隨時將外匯儲備嘅美金兑換成港紙啦，去到捍衞港元嘅匯率嘅。截至上個月尾，香港外匯儲備嘅規模啦係高達四千四百億美金。係相當於香港流通貨幣大約六倍咁多，而且香港嘅外匯儲備規模係排名第八大㗎。咁啊，比起好多其他發展國家，例如係韓國同埋新加坡啦，係多嘅。咁所以香港絕對係有充足嘅彈藥去到應對做空港元嘅行為。雖然係咁，目前香港外匯儲備啦都開始見到有下跌嘅趨勢根據金管局公布嘅數據，七月底嘅外匯儲備資產啦係四千四百一十七億美金，咁係比起上個月啦係減少咗五十五億美金嘅，而再對上一個月咧亦減少咗超過一百五十億美金。不過大家啦都唔需要太過擔心，因為依家香港嘅外匯儲備啦依然係非常之充足嘅，係接近歷史嘅高位。總括嚟講，因應美國加息嘅政策出現嘅沽港元買美元，去到賺息差嘅情況，令到香港銀行體系結餘下跌，係屬於正常嘅現象。而當銀行體系結餘下跌到某個位，香港利率嘅自動調節機制就會發揮作用，港元差息會逐步上升，令到美金同埋港元息差收窄，減低資金從港元市場流出嘅。另外，香港嘅外匯儲備啦都非常之充足，係全球排名頭十位嘅。所以啦，假如真係面對港元惡意做空嘅話，金管局啦都可以即時動用外匯儲備，用美金承接港元嘅沽盤，去到捍衞聯繫匯率咁所以從以上嘅分析啦，都可以見到金管局啦係有足夠嘅措施同工具去到保護港元同埋美元嘅聯繫匯率香港嘅金融同埋銀行體系都非常之健康，咁所以啦，我哋都唔需要擔心港元會有出現大幅貶值或者港元同埋美元脱歐嘅風險。好，希望今日嘅影片都幫到大家啦。咁最後，如果大家係想支持我嘅創作同埋想收到更加多獨家嘅資訊嘅話咧，咁都歡迎大家啦去 join 我嘅 Patreon。咁詳細嘅資料啦都可以去翻下面嘅 description 參考。多謝大家收睇希望大家係可以 like 我條片啦 ，subscribe 我嘅 YouTube channel， 同埋 follow 我嘅 IG 同埋 Facebook account。好，今集時間差唔多啦，下集繼續和你賺。